നമസ്കാരം തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും കേരളത്തെ ആശങ്കയിൽ ആഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്നും കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ് കടന്നിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേർക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഉടനീളം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സംഖ്യയാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേർക്ക് നാളിതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ആ ഒരു സാമൂഹ സാമൂഹിക വ്യാപനത്തോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള മുപ്പത്തി ഏഴ് പേർക്കും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള മുപ്പത്തഞ്ച് പേർക്കും പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേർക്കും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്കും ആലപ്പുഴ തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത് പേർക്കും തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള പതിനാറ് പേർക്ക് വീതവും അതുപോലെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള പതിനാല് പേർ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള പതിമൂന്ന് പേർ കോട്ടയം ഇടുക്കി അല്ല കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ആറ് പേർ ഇടുക്കി വയനാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് പേർക്കുമാണ് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഈ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേരിൽ നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് പേർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അൻപത്തിരണ്ട് പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നതാണെന്നും കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും ആശങ്ക ഏറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴ് പേർക്കാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ അത് ഇരുപത്തിയേഴ് പേർക്കായിരുന്നു എങ്കിലും ഇന്ന് പതിനേഴ് പേർക്ക് വീണ്ടും സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം പകർന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന കണ്ടെത്തൽ ആശങ്കയിലേക്ക് വഴിവെക്കുന്നതാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം മറ്റുള്ളവർ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവർ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായ വിശദീകരണം നൽകാനാകും രോഗബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോസിറ്റീവ് ആകാനുള്ള സാധ്യതകളും കൂടുതലായിരുന്നു പക്ഷേ പതിനേഴ് പേർ ഉറവിടമറിയാത്ത സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ആണ് ഈ രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പറയുന്നതാണ് വ്യാ ഒരു വലിയ ഒരു ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും എറണാകുളത്തും തിരുവനന്തപുരത്തും എറണാകുളം ജില്ലയിൽ അഞ്ച് പേർക്കും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നാല് പേർക്കും സമ്പർക്കത്തിലൂടെ വ്യാപനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അതും ഉറവിടം അറിയാത്ത കേസുകളാണ് ഇവർക്ക് മറ്റ് യാത്രാ പശ്ചാത്തലങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നതും എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ആശങ്ക വർദ്ധിക്കുന്നത് കാര്യം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു തുടർച്ചയായി ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹ വ്യാപനത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് വക്കിൽ നല്ല അതിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔദ്യോഗികമായ അറിയിപ്പ് ഇതുവരെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സൂചന വച്ച് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെയും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് ഇത് സമൂഹ വ്യാപനത്തിലേക്ക് വഴിവെക്കുന്ന കണക്കുകൾ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന കണക്ക് സൂചനകൾ നമുക്ക് നൽകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ഇളവുകൾ ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തും എറണാകുളത്തുമൊക്കെ വീണ്ടും ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ കൂടി കാണേണ്ടി വന്നു ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് പുറത്ത് ഡ്യൂ ഡ്യൂട്ടി നോക്കിയിരുന്ന ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ വന്നുപെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം തിരുവനന്തപുരം ഭരണസിരാ കേന്ദ്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടനവധി ആളുകൾ മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ ദിനംപ്രതി വന്നുപോകുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് തിരുവനന്തപുരം അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ തലസ്ഥാന ജില്ല മെഡിക്കൽ കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ പോലുള്ള നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഓരോ ആളുകളും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടാനായി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്നുമൊക്കെ ദിനംപ്രതി വന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് തിരുവനന്തപുരം അതുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം അത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൗണിലേക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലില്ല എങ്കിലും ഈ ആശങ്ക ഏറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നലെ മുതൽ തന്നെ നഗരപരിധിക്കുള്ളിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ചാലക്കമ്പോളം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ പാളയം മാർക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വൻ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റ് കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ പാളയത്തും തിരുവനന്തപുരത്തെ നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ
ഇവിടെ ഒട്ടനവധി പേർ വന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് തിരക്കുള്ള ഒരു നഗരമാണ് എറണാകുളവും അവിടെയും ഈ തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ഉള്ള ഒരു രോഗവ്യാപനമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം കണ്ടുവരുന്നത് ഇന്നും എറണാകുളത്ത് അഞ്ച് പേർക്കും തിരുവനന്തപുരത്ത് നാല് പേർക്കുമാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയുള്ള രോഗ സ്ഥിരീകരിച്ചി കോവിഡ് രോഗവ്യാപനം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിലുടനീളം ഇന്ന് പതിമൂന്ന് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ കൂടി നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഓരോ ദിവസം കൂടുന്തോറും നമ്മുടെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ ഏറി വരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഈ നമ്മുടെ അന്യ അയൽ ജില്ല അയൽ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ മധുരൈ മധുരയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മധുരയിലും ആദ്യം അവിടെ രൂക്ഷമായ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ലോക്ക്ഡൗൺ ഇളവുകളിൽ ചില്ലറ ഇളവുകളൊക്കെ അനുവദിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ രോഗവ്യാപന സാധ്യത കൂടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ വരെ മധുര ജില്ലയിൽ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൗണിന് വീണ്ടും ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ കാര്യവും ബാംഗ്ലൂരിലും ലോക്ക്ഡൗൺ ഇളവുകൾ വന്ന ആ സമയത്ത് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും കുറേ ഇളവുകളൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അവിടെയും ആ രോഗവ്യാപനത്തിൻ്റെ തീവ്രത കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വീണ്ടും ശക്തമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാൻ അധികാരികൾ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെയും കാര്യം കാര്യം ഈ രോഗവ്യാപനം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു നിർത്താനാവില്ല ഇത് ഒരു തടയിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ഇത് തടയിടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കണം കാര്യം സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ മാസ്ക് ധരിക്കുക കൂട്ടം കൂടൽ ഒഴിവാക്കുക ഇതൊക്കെ ഇവിടെ പ്രാവർത്തികമാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ രോഗത്തിന് ഒരു ശമനമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അനുവദിച്ചു കിട്ടിയ ആ ഒരു ഇളവുകളുടെ പിൻബലത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാഴ്ച വളരെ ദയനീയമാണ് കാര്യം ആളുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു സഞ്ചരിക്കുന്നു ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു ഇതൊക്കെ തന്നെയും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനത്തിൽ പെടുന്നവയാണ് എങ്കിൽ പോലും അതൊന്നും ആരും വകവയ്ക്കാതെ ഇതൊക്കെ എത്ര നിസ്സാരമെന്നുള്ള ഒരു മട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ആളുകളുടെ പെരുമാറ്റം അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു രോഗവ്യാപനം ത്തിൻ്റെ തോത് ഇപ്പോൾ ദിനംപ്രതി ഇവിടെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും വരും ദിവസങ്ങളിലെ കണക്ക് വളരെയധികം ആശങ്ക ഏറ്റും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കരുതേണ്ടി വരും അത്തരത്തിലാണ് ഓരോ ദിവസവും ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി ആരോഗ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരു മാസം ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പ്രെഡിങ് സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് സൂപ്പർ സ്പ്രെഡിലേക്ക് വരെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അവർ തന്നെ അറിയിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഏറെ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കുക വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈൻസ